Takk, president. Jeg fortsetter å snakke litt om redningsselskapet. Statsråden sier at denne ordningen med redningsselskapet fungerer bra. Under komiteens høring med budsjettet så var jo redningsselskapet til stede og og fremholdt at de altså på grunn av svikt i bevilgningene fra regjeringen, så måtte de redusere flåten med to fartøy. Og for å følge litt opp på det som representanten Hareide tok opp, så er jo nettopp det at de er raskt på stedet, de er lokalisert i nærheten av de fleste steder langs kysten, og kan rykke ut på veldig kort varsel og holde en havarist en stund inntil det kommer større og kraftigere slepeopperedskap. Det så vi veldig mange eksempler på når de var til stede på høringen. Og det synes mange av oss var betryggende, så jeg utfordrer statsråden igjen. Vil det ikke være en idé å inngå en avtale med redningsselskapet om dette? Statsråd. Som jeg sa i mitt tidligere svar, så har jeg hatt møte med redningsselskapet. Jeg var imponert og veldig glad over den tjenesten de tilbyr. Der gikk vi selvfølgelig gjennom de økonomiske siden ved den avtalen vi har med redningsselskapet og det rammetilskuddet som vi har. I 2010 er det bevilget 42 millioner kroner i tilskudd over mitt budsjett. I tillegg kommer det altså midler over Kultur- og kirkedepartementets budsjett. Nå heter det selvfølgelig ikke kirkedepartementet lenge der, men sånn var det før. Det som, når det blir tatt opp at de reduserer med to fartøy, så tror jeg vi skal ta med at de nye fartøyene har en vesentlig større radius. De er kjappere, så den samlede tilgangen på redningsskjøytetjenester er nok ikke veldig mye mindre for det om det er redusert med to fartøy på CD. Jeg har sagt til redningsselskapet at jeg ønsker gjerne å opprettholde en dialog med dem om selskapets videre drift. Men som jeg sa i mitt forrige svar, de båtene de har i dag er ikke rigget for å være en del av den stående kapasiteten. Merker man gjelder slepe eller oljevarnberedskap. 